எல்லோருக்கும் வணக்கம் ரொம்ப நாளாச்சு எம்ஜிஆர் மாநில சந்தித்தது எல்லாம் போட்டிருக்கும் அதுக்கப்புறம் ரொம்ப ஒரு வருஷம் ஆயிடுச்சுன்னு நினைக்கிறேன் இப்போ மீண்டும் சந்திக்கிறதில் பத்திரிக்கையாளர்களை சந்திக்கிறதில் சந்தோஷம் இனி அடிக்கடி சந்திப்போம்னு நினைக்கிறேன் அடுத்த வாரம் கூட ஒரு படம் வருதுன்ட்டாங்க அதனால் அடுத்த வாரமும் இருக்கும் அண்ணன் கூட கேட்டார் பத்திரிக்கையாளர் என்ன அடுத்த வாரம் உடனே அனுப்புங்க இது ப்ரொடியூசரோட முடிவு நான் சொல்லிட்டேன் மூணு மாதமாக சொல்லிட்டுருக்கேன் ரெண்டு ப்ரொடியூசரும் பேசி அதை பண்ணணும்னு சொன்னேன் அவங்க பேசலை இவங்க பதினெட்டு வந்தால் அவங்க இருபத்தஞ்சு வரேன்றாங்க ஸோ அவங்களோட முடிவு அதில் நான் ஒன்றும் செய்ய முடியாதுன்னு அவர்கிட்ட சொன்னேன் அதுதான் இப்போயும் நான் சொல்லிக்கிறேன் அடுத்த வாரமும் சந்திப்போம் இந்த படம் ஸோ அதை தெரிஞ்சுக்கிறேன் அடுத்த வாரம் என்ன படம்னு ஒவ்வொரு நாள் நான் உங்களுக்கு சொல்ல வேண்டியது வரும் இது நான் மிருகமாக வர இந்த இந்த வாரம் அடுத்த வாரம் காரி ஸோ ரெண்டு படமும் வருது ரெண்டு படத்தையும் பாருங்கள் ஏன்னா நான் நடிகனா என் ரெண்டு படத்தையும் தான் சொல்லணும் ஸோ ரெண்டு படமும் எனக்கு முக்கியமான படங்கள் தான் ஸோ அதனால் ரெண்டு படத்தையும் பாருங்கள் இப்போ நான் மிருகமாய் மாற காமன் மேனாக தான் இருந்தது இந்த கதை முதல் சொன்னோன்னே ஒரு வயலண்ட் மூவி தான் அது வயலண்ட் மூவி ஸோ அதுக்குள்ளே ஃபேமிலி இருந்தது அது ரொம்ப அற்புதமாக வச்சுருந்தார் குழந்தை மனைவி அப்படின்ற அந்த விஷயத்தை வச்சுருந்தது எனக்கு ரொம்ப பிடிச்சிருந்தது லாக்டவுன் சமயத்தில் சொன்னார் அது ரொம்ப அற்புதமாக எடுத்தார் ஒர்க் பண்ணதும் எனக்கு ரொம்ப பிடிச்சிருந்தது அவரோட நம்ம நிறைய டென்ஷனில் அப்போ வந்திருப்போம் அதெல்லாம் எனக்கு எந்த டென்ஷனும் இல்லாமல் இந்த படத்தை பண்ணோம் ஆனால் இந்த படம் ஃபுல்லாக என்ன இருந்ததுன்னா மழை ரெயின் இருந்தது எல்லா ஷாட்லேயும் ரெயின் இருக்கும் மழை வந்து முக்கிய ஒரு பங்காக அந்த படத்தில் இருக்கும் ரத்தம் மட்டும் இல்லை மழையும் இந்த படத்தில் இருக்குது அப்புறம் ரொம்ப சிறப்பாக பண்ணியிருந்தார் இவரோட அடுத்த படமும் நான் நடிக்கிறேன் அதில் சத்தீஷ்பாவோட அடுத்த படத்துலேயும் நான் நடிக்கிறேன் ஒரு அடுத்து ராஜா சார் கேமராமேன் ராஜா பட்டாஜாஜி சார் ரொம்ப அற்புதமாக பண்ணியிருந்தார் அவரோட ஒர்க் எனக்கு ரொம்ப பிடிச்சிருந்தது சார் இந்த நாங்கள் பண்ணுற அடுத்த படத்தில் ரொம்ப மிஸ் பண்ணோம் சார் நான் கேட்டேன் ராஜா சார் எது வரலைன்னு வேறு படத்தில் இருக்காங்கன்ட்டாங்க ஸோ ரொம்ப மிஸ் பண்ணுறோம் ரொம்ப சந்தோஷமாக இருந்தது அவரோட ஒர்க் பண்ணது அப்புறம் வந்து இதில் நான் சவுண்ட் இன்ஜினியராக பண்ணேன் எல்லோரும் சொன்னாங்க முதல் முதலாக பார்த்துருக்கோன்னு ஜிப்ரான் சார் கூட சொன்னார் சுசி சாரம் முத முதல் முத முதல் எனக்கு இப்போ தான்ப்பா வேலையே கொடுத்துருக்காங்க இல்லாட்டி கிராமத்தில் எங்கேயோ இருந்துட்டுருப்பேன் கையிலையும் வேத்தியும் சுற்றிட்டு ஒன்று வயல் வச்ச வயல்வெளியில் இருப்பேன் எப்படி இருப்பேன் முத முதல் கொடுத்தாங்க ஸோ ஜிப்ரான் சாரோட மியூசிக் ரொம்ப அற்புதமாக இருந்தது அந்த படத்துக்கும் எனக்கு இன்னொரு படம் பண்ணுறது தான் மியூசிக் அங்கே போயிட்டு பண்ண வந்துட்டார் சொல்லாமல் வந்துட்டார் அது பண்ணிகிட்டு இருக்கீங்கல்ல பகவான் கருவாயின் ஒரு படம் பண்ணுறோம் அதுலேயும் ரொம்ப அற்புதமாக பண்ணியிருக்காரு அதோட ஒர்க்கு தான் போயிட்டுருக்கு ரொம்ப அற்புதமாக பண்ணார் ஏன்னா இந்த படத்தில் பாட்டு இல்லை சாங்கே இல்லாமல் ஒரு முதல் படம் நான் பண்ணுறேன் டான்ஸ் எதுவுமே வைக்கல ரொம்ப சந்தோஷமாக தான் இருந்தது பாட்டு இல்லாமல் ஒரு படம் அப்படின்னும்போது ரொம்ப சிறப்பாக இதில் வந்து பேக்ரவுண்ட்ஸ் ரொம்ப முக்கியம் ரொம்ப அற்புதமாக பண்ணியிருந்தார் தேங்க்யூ சார் ரொம்ப நல்லா சிறப்பாக பண்ணியிருந்தீங்க அப்புறம் ஆர்ட் டைரக்டர் ரொம்ப சிறப்பாக என்னென்ன தேவையோ கதைக்கு அதை பண்ணியிருந்தார் சவுண்ட் இன்ஜினியர் அப்படின்னு சொல்லும்போது அவர் கதை சொல்லும்போது நமக்கு யாராவது மைண்டில் வரும் நம்ம ஒர்க் பண்ணும்போது நம்ம டைரக்டராக ஒர்க் பண்ணும்போது சவுண்ட் இன்ஜினியர்ஸ் ஞாபகம் வரும் அப்படி எனக்கு ஞாபகம் வந்துங்க ரெண்டு பேர் ஒன்று லக்ஷ்மி நாராயண் சார் இருந்தார் அவரோட நான் சுப்பிரமணியத்தில் ஒர்க் பண்ணேன் அப்புறம் உதயகுமார் சார் ஆனால் இந்த படத்தில் என்ன சொன்னாங்கன்னா இந்த படம் கதைப்படி சவுண்ட் இன்ஜினியர் ஃபஸ்ட் சீன்லேருந்து ரொம்ப சோகமாக கதை கோபமாக ரொம்ப முகத்தை இருக்கு ஏன்னா சிரிக்கக்கூட கூடாது பல்ல காமிச்சாலே ஒன் மோர் கேட்பாங்க அப்போ எனக்கு வந்தது உதயகுமார் சார் தான் அதனால தான் வர மாதிரி க அவரோட இன்ஸ்பிரேஷன் உதயகுமார் சார் தான் அது மாதிரி தான் அவரும் ஒர்க் பண்ணும்போது என்னன்னு பேச மாட்டார் அவர் வேலை அவர் உண்டு அப்படின்னா சீரியஸாக இருப்பார் அந்த சீரியஸ்னஸ் தான் நான் அதை இது பண்ணேன் ஸோ அவர் எனக்கு அந்த இந்த படத்துக்கு இன்ஸ்பிரேஷனாக இருந்தார் எப்படி அவர் இது பண்ணுவார் எல்லாம் நான் வாட்ச் பண்ணேன் நான் படத்துக்கு இது பண்ணாத அப்படியே நான் இது பண்ணிட்டேன் ஸோ அதுக்கு நன்றி சார் எனக்கு இன்ஸ்பிரேஷனாக அந்த படத்துக்கு இருந்தது அப்புறம் அந்த கடை சுக்கந்தகார் அவரை பற்றி சொல்லலை அவர் யாருன்னு இன்ட்ரடியூஸ் பண்ணல அது அவரோட சொல்லாம அவரோட மச்சா அவர் அந்த படத்தில் வந்து டைரக்டரோட மச்சான் தான் வில்லனாக நடிக்கிறாரு அப்புறம் விக்ராந்த் சூப்பராக பண்ணிடுவார் அந்த படத்தில் நானும் எனக்கும் அவருக்கும் வர்ற சீன்லாம் ரொம்ப இதாக இருக்கும் ஸோ அவருக்கு என் நன்றியை தெரிவிச்சுக்கிறேன் ஹரிப்பிரியா என்னை பார்த்து பயப்படுறாங்க ஏன்னா ஏன் பயப்படுறாங்க அதை விளக்கத்தை சொல
என்ன இது வரைக்கும் நான் எங்களோட காம்பினேஷன் ஃபுல்லாக அப்படின்னா சாஃப்டாக ரொம்ப அமைதா டீ கொண்டு வா காஃபி கொண்டு வா நம்ம இங்கே போகலாமா இப்படி தான் இவ்வளோதான் இருக்கும் இவ்வளோதான் பேசுவோம் கத்தியும் பேச மாட்டேன் அவங்க தான் ரொம்ப லவுடராக பேசுவாங்க அவங்க இன்னைக்கு தான் என்னோட ஆக்ஷன் சீனே பார்த்துருக்காங்க ஏன்னா அவங்களோட இந்த ஆக்ஷன் சீன் எதுவுமே ப பண்ணதில்லை ஸோ இது பண்ணியிருக்காங்க ஸோ அவங்க வந்து சிறப்பாக இந்த தமிழுக்கு மீண்டும் வந்தது அவங்களை வந்து சிறப்பாக நீங்கள் வந்து வெற்றி பெற்று தமிழில் நிறைய படங்கள் பண்ணணும்னு நான் வாழ்த்துறேன் அவங்க ரொம்ப அவ்வளோ கோஆப்ரேட்டிவாக பண்ணாங்க அந்த படத்தில் ரொம்ப கோஆப்ரேட் பண்ணி பண்ணது வந்து ரொம்ப சந்தோஷம் எடிட்டர் ரொம்ப அற்புதமான ஒரு எடிட்டர் நிறைய படங்கள் பண்ணியிருக்காரு ஸோ இந்த படத்துலையும் அவரோட நான் சேர்ந்து பணியாற்றுறது எனக்கு ரொம்ப சந்தோஷம் அதோட விஷுவல் மேக்கிங்கே வேறு மாதிரி இருந்தது என்னங்க ஒரு மாதிரி எப்படி இப்படி போகுது எப்படி தான் சார் புது ஸ்டைலுட்டாங்க சரி நம்ம எதுன்னு சொன்னால் எதாக இருந்துட்டு சரி அதான் அப்படியே அப்படியே இருக்கட்டும் அப்படின்ட்டேன் ஸோ அப்படி தான் இந்த இதில் போயிட்டு இருந்தது ஸோ எல்லாருக்கும் என்னுடைய நன்றியை தெரிவிச்சுக்கிறேன் ஜிப்ரான் சரோட அந்த பேக்ரவுண்ட் ஸ்கோர் படம் நாங்கள் எடுத்ததை விட அவரோட பேக்ரவுண்ட் ஸ்கோர் வந்தது இன்னும் மேலே போயிடுச்சு ரொம்ப அற்புதமாக இருந்தது அப்புறம் ப்ரொடியூசருக்கு என்னுடைய நன்றியை தெரிவிச்சுக்கிறேன் ஒவ்வொரு படத்துக்கும் ப்ரொமோஷனும் அதோடய டிஸ்ட்ரிபியூட்டரும் ரொம்ப முக்கியம் அவங்க தான் எடுத்து சொல்லுவாங்க அந்த படத்தை ரொம்ப அதுக்கப்புறம் அது படத்தோட ஸ்க்ரீன் பிளே தான் உள்ளே வந்தவங்க பார்த்து அதை ரசித்து போவாங்க ஸோ நான் வந்து படத்தை பற்றி ரொம்ப பேச விரும்பலை இது இப்படி இருக்கும் அப்படி இருக்குன்னு சொல்ல எப்போதும் நான் சொன்னதில்லை ஸோ இது நீங்கள் தேட்டரில் பார்த்துட்டு மக்கள் நீங்கள் என்ன ஆதரவு கொடுக்குறீங்களோ அதுதான் இந்த படத்தோட ரிசல்ட் இதை சிறப்பாக கொண்டு போங்கன்றதை அவங்கள்ட்ட கேட்டுக்கிறேன் நன்றி வணக்கம் தேங்க்யூ எல்லாருக்கும் வணக்கம் ஃபர்ஸ்ட்லி மேம் யுவர் தமிழ் இஸ் அமேசிங் சூப்பராக இருக்கும் ஐ சோ விஷ் சம்டே நான் உங்கள் மாதிரி ஃப்ளூயண்ட்டாக ஐ ஸ்பீக் தமிழ் ஐ சோ விஷ் அண்ட் தேங்க்யூ ஆல் ஃபார் ரீச்சிங் அவர் ட்ரெய்லர் அண்ட் டீசர் த்ரூ அவுட் எவ்ரி வேர் லைக் வெர் எவர் ஐ கோ நம்ம கர்நாடகில் கூட எல்லோரும் கேட்டுகிட்டே இருப்பாங்க எப்போ மூவி வெளியே வருது எப்போ ரிலீஸ் அவ்வளோ ரீச் ஆகிருக்கோ ஆல் தேங்க்ஸ் டு யூ ஃபார் தேட் Thank you so much. And I am very proud of my team for the visuals. So thank you Raja sir, our cameraman sir for such amazing visuals. And uh, Jibran sir, music is amazing. So um, firstly, from our team I have to thank uh, my director Satya Siva sir for bringing me back to Tamil industry again after so many years. I was waiting for the right script and the right team to come back to Tamil cinema. So I think this happened with uh, Naan Mirugama Imara. I'm very happy to be here because it happened uh, that he watched my Bell Bottom in Kannada which he is remaking in Tamil. So he said, I am acting for this movie. I am going to cast this movie. So I am going to cast this movie. Thank you sir. And he is so particular. He is so particular. He is so particular. எல்லா கேரக்டரும் இப்படி தான் பண்ணணும் இந்த ரோல் இல்லைன்னா இந்த ஷாட் இப்படியே வரணும் அவ்வளோ பர்டிகுலராக அவர் நம்ம கிட்ட சொல்லி சொல்லி அந்த நம்ம ஐ மீன் ஹி மேட் ஷுவர் வி பிஹேவ் லைக் த கேரக்டர்ஸ் ஸோ தேங்க்யூ சார் ஃபார் பீங் ஸோ பர்டிகுலர் தட்ஸ் வை திஸ் ஹஸ் கம் அவுட் ஸோ வெல் அண்ட் ஐ ஹாவ் டு தேங்க் த ப்ரொடக்ஷன் ஹவுஸ் டி டி ராஜா சார் திஸ் இஸ் மை செகண்ட் மூவி இன் ஹிஸ் ப்ரொடக்ஷன் ஹவுஸ் ஆஃப்டர் வல்லக்கோட்டை it is rare to work in the same production house um, in a different language so thank you sir for giving me the comfort again thank you and sasi kumar sir ipo varaiku common mana na paathittu irunde so ipo visuals paathittu konja bayama irukku so mirugumai maara apram ipo da na na paathittu iruke so konja bayama irukku but on the whole i'm very happy about the output about the cinema and um, i have played as anandi in this movie a girl next door and a housewife um director said sonanga idile enak or i have a baby in this movie and uh, i had no issues with that because if you see my roles in kannada or in any other languages so i've been experimenting with all the roles so for example if i just have to take up one name ipa recent time i am trying one biography autobiography of uh, tai kasturba gandhi it's a autobiography of kasturba gandhi so i am playing three different stages like young middle age and old so for me 
the story and the character and the team that's what matters so the story and my character is what brought me here and the team of course so i'm very happy to be back here in tamil industry unga support venum so ninga support pannite irukenga so i'll keep working hard thank you so much and support the movie and the movie kuda romba nalla reach aganum adukku unga support venum thank you